Bună, dragilor! E primăvară, a mai rămas un scurt timp până la Paști și m-am gândit eu că o rețetă bună a unui aperitiv românesc tradițional de Paște, drobul de miel, va fi cum nu se poate mai nimerită. Rămâneți alături pentru lista ingredientelor și modul de preparare. Drobul nostru de miel e un fel specific primăverii, de aceea e esențial să adăugăm în el multe verdețuri. Bineînțeles, vom avea nevoie de organe de miel, am aici 550 de grame de ficat, plămâni, rinichi, inimă de miel, în destulător pentru un drob copt într-o formă de 25 pe 12 cm, însă dacă veți dori să pregătiți o cantitate mai mare, să știți că puteți adăuga și ficăței de pui în completare. După cum spuneam, verdețurile sunt foarte importante. Voi folosi așadar două legături zdravene de ceapă verde și două legături de usturoi verde. Iată, acesta e usturoiul, cel cu o tentă rozalie. Și vom pune în drobul nostru de miel atât partea albă a cepei și usturoiului, cât și frunzele tocate mărunt. Eu voi adăuga și o ceapă mică, însă e opțional. Dacă, după gustul vostru, e suficient aroma cepelor verzi, puteți renunța la aceasta. Voi mai folosi 4 ouă fierte tari de cojite de coajă și pentru a lega drobul vom avea nevoie de 3-4 ouă crude în funcție de cât va fi nevoie pentru a obține o compoziție păstoasă. Vom mai avea nevoie de o lingură de ulei și, pentru că organele de miel conțin o cantitate infimă de grăsime, vom mai adăuga 80 de grame de unt albalact cu 82% grăsime, care va duce un gust minunat în compoziția asta și, în plus, va îmbunătăți și textura. Vom mai folosi o legătură zdravănă de pătrunjel, una-două legături de mărar, dacă aveți, puteți adăuga și un pic de leur de tocată, apoi, desigur, vom pune sare și piper. Eu pun mult piper la drobul de miel. Pentru mai multă autenticitate a preparatului, dar nu neapărat, putem folosi un prapure de miel, această membrană dantelată care va ajuta la formarea unei cruste plăcute. Cum mielul meu a fost mic, la fel de mic e și prapurele. Oricum, acesta trebuie păstrat într-un castronel cu apă cât timp ne vom ocupa de restul ingredientelor. La treabă, deci! Pentru început vom toca ceapa și usturoiul, păstrând separat partea albă și cea verde deschis de frunzele tocate, de care vom avea nevoie mai târziu. Încingem pe foc mediu o tigaie încăpătoare, adăugăm uleiul și imediat 60 de grame din untul alba lact cu 82% grăsime. După ce untul se topește, adăugăm ceapa și usturoiul tocate, deocamdată partea albă și cea verde deschis. Vom căli ceapa și usturoiul la foc mic până când se înmoaie, apoi vom începe să adăugăm organele, deocamdată inima tăiată în bucățele și bine spălată de sângele din interior. Apoi vom adăuga plămânii tăiați bucățele și splina. Amestecăm, lăsăm să se călească, preț de câteva minute, apoi vom adăuga rinichii și chiar în cele din urmă ficatul care are nevoie de cel mai puțin timp de gătire. Călim organele împreună cu ceapa și usturoiul timp de 5-6 minute, apoi vom lăsa totul să se răcească bine. Trecem prin mașina de tocat toate organele de miel, colectând tocătura într-un castron în care vom adăuga și ceapa și usturoiul călite și neapărat tot untul topit eventual rămas în tigaie. Acum vom adăuga în castronul cu tocătură cozile de ceapă și usturoi tocate mărunt, amestecăm puțin și adăugăm și verdețurile, pătrunjelul și mărarul tocate fin. Începem să adăugăm rând pe rând câte un ou, amestecând conștiincios după fiecare. Vom observa că a noastră compoziție va fi destul de uscată și va absorbi ouăle de parcă nici n-ar fi fost. L-am adăugat deci și pe al doilea, dar e absolută nevoie și de al treilea și iată că și de al patrulea. Ei, abia acum compoziția noastră are textura păstoasă de care avem nevoie. Amestecăm bine, asezonăm cu sare, dar și cu piper din belșug, și suntem gata să montăm drobul în formă. Din cele 20 de grame de unt care ne-au rămas, vom pune o așchie în forma lunguiață de 25 pe 12 cm în care vom coace drobul. Vom unge bine forma cu unt, apoi vom adăuga jumătate din cantitatea de compoziție de drob, nivelând-o într-un strat uniform la bază. Vom adăuga acum ouăle fierte, unul câte unul. Acoperim ouăle fierte cu restul de compoziție de drob. O distribuim cu atenție cu o lingură, presând-o ca să intre peste tot. 
apoi nivelăm bine la suprafață. Cât timp am montat drobul, cuptorul deja s-a încălzit până la 180 de grade Celsius, așa că nu mai rămâne altceva de făcut decât să acopăr partea superioară a drobului cu prapurele. Păcat că e atât de micuț. Dacă aș fi avut unul mai mare, aș fi putut să îmbrac forma complet în acest prapure de miel. Însă, atât cât este, va contribui la crearea unei cruste foarte plăcute la suprafața drobului. Înainte de a coace drobul, voi distribui pe deasupra untul rămas în așchi. Și apoi suntem gata. Merge la cuptor pentru 45-50 de minute. În final trebuie să fie rumen, iar de jur împrejur vom observa că drobul nu mai aderă de pereții formei. Cel mai greu e acum să avem răbdare pentru că miroase fabulos, arată foarte bine, dar nu vom scoate drobul din formă și nici nu-l vom tăia până când nu se va răci complet. Oricum, drobul este un aperitiv care se servește rece, preferabil de la frigider. Așteptarea însă ne va fi pe deplin recompensată de aspectul sărbătoresc și gustul minunat al acestui drob de miel. Arată și miroasea sărbătoare și ce alt aperitiv ar putea fi mai potrivit pentru Paști. Aromele subtile și delicioase se datorează în egală măsură verdețurilor de primăvară, cât și untului albalact cu 82% grăsime. Iar dacă povestea mea despre bucate românești delicioase v-a fost pe plac, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Rețete ca la mama cu Laura Laurențiu, unde, alături de prietenii mei de la Alba Lact, vă invităm să urmăriți în continuare această serie dedicată bucatelor românești. Vă așteptăm cu tot dragul!